こんにちは。今回は、宇宙一大きい構成を、このユニバースサンドボックス2で見学するよ。シミュレーションゲームですね。まずはこれ。地球、半径 6356.75231.4km というとても雑魚。その雑魚星に位置させていただいてるんですけどね。やはり地球は青く美しいね。次に地球の衛星である月を見てみよう。ちなみに宇宙一大きい構成は最後の方で紹介らしいので、我慢してね。やはり雑魚星に寄生してる星はもっと雑魚かった。大きさは半径 1737.15km。あら、可愛らしい。次は何の星想像しますか木星。我が太陽系でも、いっちゃんでかい惑星。何この大きさ。もうちょっと質量があれば、構成になれたかもしれない星らしいからね。半径。69,911 プラスマイナス 6km。でかい。私のとてもすごい情報網によると、木星では、地球の大きさクラスの台風が発生するらしい。ちょうど今木星に映ってる、地球の影くらいの台風。ひえー、ちょっとよくわかんない。よし、では次に我が太陽系のあるじ、太陽さんを想像しよう。まあ、どうせ半径は木星の 10.0416 倍くらい一緒。正解、なんと半径は70万、2020km なのである。さすが太陽系のあるじ。私たちが生きるのに必要なエネルギーを分け与えてくださるあるじ。ちなみに地球と比較すると、110倍くらいの大きさである。地球なんか軽く飲み込むくらいの、太陽フレアとかいう大技をお持ちだとか。ちなみに今は太陽に近いから、木星とかのガスが蒸発しちゃってるけど、実際には、太陽と地球の距離は1億4959万 7870km 離れてるよ。その距離を1天文単位、または1英雄と呼んでるらしいですね。ではではもうちょっと太陽に近いところへ、地球を置いてみよう。100万 km 離れてますね。一瞬で地球は灼熱の大地になるね。海とか一瞬で干上がるのかな画面いっぱいに太陽。めちゃんこ怖い。これでも宇宙の中ではまだまだな模様。じゃあ次は、聞き覚えがある構成を並べていこう。まずこれが太陽。一覧の中で聞き覚えのある構成。シリウスがいいです。オッケーオッケー。冬の大三角形をなす構成の一つですよね。残り二つはプロキオンとペテルギウスだよ。冬に南東の空を見上げると見えるかも比較してみると、あまり太陽さんと変わらなさそうですね。半径は119万 km だよ。約40万 km の差ですね。じゃあ次は夏の大三角形。行ってみよう。あれがデネブアルタイルベイが、君が指さす夏の。誰か。誰かはが妹に音程を、ください。ということで、これがアルタイルだよ。半径は125万、1900km。これもあまり大差ないですね。で次がベガ、別名、織姫星。さっきのアルタイルが彦星だね。ベガちゃんの半径は125万、1900km。彦よりも織姫ちゃんのがちょっと大きい。そんで次はデネブちゃん。質量が太陽の19倍らしい。大きさが気になります。デネブちゃんを選択した途端、一気にズームアウトしたぞ。でけー。夏の大三角形をなす星の中で一番でかい。半径なんと、1億4118万 6500km。高度も太陽の6万5000倍以上と、すごい明るい星。眩しい。眩しすぎるよデネブちゃん。左側の太陽と愉快な仲間たちが、あまりにも小さすぎる。不遇です。しかし、星の大きさが大きいほど、寿命が短いらしいからね。悲しすぎる運命です。このデネブちゃんは、数千年後にはブラックホールになるかもしれないと言われているよ。かっこいい。参考程度に、デネブちゃんから2専門単位話したところに地球を置いてみよう。ズームイン。でんでんでででんでででででん。でんでんでででんストップ。何この大きさ。大きすぎて怖い何かを感じるね。あそこにガイアがいる。ガイアって言っちゃダメなのです。うむ、実に素晴らしい景色だ。そろそろ本動画のメインディッシュ来ますそろそろ。だな、今回のメインディッシュは、みんな日常でよく耳にする、この UI を聞かないですから。質量は太陽の 8.5 倍とそこまで重くないみたい。デネブちゃんからさらにズームアウトしただと、でけー。くっくっく、何を隠そう、これが父の星の中で最大と言われている星であるのだ。半径なんと、11億8780万 7087km。直径で比較すると、東京ドーム97億3612万3675分である。とりあえず適当に言ってみた数字っぽそう。一応電卓使って計算してみたわ。間違ってたらコメントで教えてね。本当、宇宙における数字って適当に言っておけば合いそうですよね。一リアル、とりあえず。地球を10天文単位離れたところに置いてみるよ。置いてみたよ。ズームイン。でんでんでででんでででんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんストップ。やばい。人間なんてちっぽけに思える大きさだね。けどやっぱり正確な数値を出すのってすごく大変らしく。実際にはもっと小さいかもしれないし、もっと大きいかもしれない。これよりももっと大きい星が見つかるかもしれませんしね。参考に、太陽も10天文単位離したところに置いてみるよ。太陽どこ頑張って探してるから待ってね。あ、さあ、実際、この比較で皆さん、お分かりになっていただけたでしょうかもう一回スキューピーちゃん見てみたい。オッケーオッケー。ゲゲゲ、これ本当に太陽と同じ距離に置いたのか疑いますねー。
こう見ればわかるかなうむ、確かに中心点は一緒の距離なようです。宇宙。すごい。最後に、さっきのスキューティーちゃんを太陽系に置いてみよう。太陽系、美しい。よくもまあ、こんなバランスが取れて。長年の成果だね。でもやっぱちょっとずついろんな位置はずれてるみたい。太陽も100億年もしちゃえば死んじゃうみたいですし。その時、人類は一体、ちょっとだけ寄り道して、地球から太陽を見てみよう。実家のような安心感がある眺めですね。太陽側を見てみると、偶然日本があったよ。この動画をご覧の皆さん、自分の家がちゃんと見えてるかなお、さっき言ってた東京ドーム見えた。あ、そう、乗ってあげたのに、なんという仕打ち。さて、太陽さんには対人目が合う。太陽系に置いたら、どの惑星の軌道まで行くんだろうあ、地球終わった。答えは土星の軌道あたりまで、結論。宇宙は最後のフロンティア。ってことで、宇宙一で解放し、いかがだったでしょうか他にもこんなこと知りたいとかあったら教えてね。叶うかどうかはいつも通り不明です。ってことで、今回はこのあたりで、ご視聴ありがとうございました。さよなら、さよならさよなら。